现在那个律师要告你，坐十年、二十年的牢。但是我保证不出言，你肯定死在里边。傅姐姐买了你家的房子，我只是想去把你的照片拿回来。如果这些照片被水清义看到，对你不好。别担心，我已经拿回来了。那你和叶真二是怎么回事？他在车库碰上了，我们吵了起来。我气不过了，就回远。你也别管我，你也不要和沈星一翻脸。你们家的事儿还要指望他帮忙。我想办法把你弄出去。如果有人在里面对你动手，我告诉你。对，助理说你出去办事了，我不放心就关餐，我饿了。沈心怡，我求求你放过江山，就这一次。如果我没记错的话，你当初为李叶进行看病都没有那么求。别哭了，哥哥，你，在你未婚夫面前认定，是我的。他真的是我朋友，这件事我知道是大错，可是，可是二十年的牢啊！我保证，这次放过他之后，不会让他出现在叶小姐面前。运气好才是，运气不好就当场毙。你觉得我会放？有些话传出去不好听，新闻会怎么变？比如林大小姐坐过牢的混混朋友打伤了丈夫，朋友会怎么想？你怀疑是我让他去伤害叶哲儿？我知道你没那么无聊，我只是提醒你，这件事在别人眼里会是什么样子？别哭了，我不希望我的女人为了别的男人哭。再这样下去，我会心情不好。我因为来时带来的生活，求你一次，我不哭。你准备为了他跟我吵架？我哪敢跟你吵架呀？我们之间不就是一场交易？我小喜欢谁，就喜欢谁。一想宠着谁，就宠着谁。我哪有什么资格说话？再不我可不委屈。我现在已经没有东西能拿出来和你们讨论，我求你放过，放过他不行吗？对呀，除了我觉得你适合做沈太太之外，我还挺喜欢你，所以你应该知道什么叫适可而止。这件事我已经交给王律师去处理，我不会再问，你也不要再提，懂了吗？那就是你想通了。怎么说？咦，江太坐上去上课了，在我这儿呢。你等着，我马上过来拿。这些东西绝对不能让沈心怡看到，她要去的。是一个端庄优雅的千金大小姐，她要是看到这些，不知道该怎么收拾了。会的，咱们不是已经约出来了吗？哎，你回家给你妈说事就行了。想想就挺惨的，辛苦你和江山出去躲躲风头。那沈心怡，她答应放过江山了吗？她不会放过江山的。
，那怎么办呀？哎，没事，他有他的软肋。软肋。你为什么不直接去找沈心怡啊？你是当事人，而且他拒绝了我。而且男人只要获得指手遮天的地位，总想在自己喜欢的女人面前展示一下实力。我跟他说我未必有用，你也知道，因为我反对你在一起，差点和他闹掰了。你到现在仍然觉得我跟他不合适，你当初是为了想跟他在一起。好，你撤诉，放过我们。吴桂红，离开他。感情是他自己的，我说了再多，他是真的不理我。大家。嗯、现在你们相信吧，你撤诉，放过我吴吴桂红，放过你。手机包、银行卡都在包里，你先拿着。你和依依去别的地方等几天。不远。我没事。喂。我以为你不敢接。不敢不接。我还真是低估你了。你是怎么说服他撤诉？我给他说，只要他撤诉，我就跟你分手。对不起，沈先生，你昨天态度让我很失望，我不想嫁给你了。我们取消婚约，好不好？你甩了我，你还问我好不好？今天晚上我回去的时候，如果没在公园看到你，好，我。我是说，你想见识一下一个男人不择手段得到的，怎么绅士？医生，我是不是告诉你不要插手我们的事？不想和你结婚，而且出车祸的是我，我有权撤诉。是。你是当事人，还是说你想和他做这笔交易？我已经告诉你，他是我要的女人。他是你想要的女人，还是因为他是我从小到大最嫉妒、最羡慕的人？你恨我爱的人是傅子杰，所以你为了他气我，故意娶她不顾太，不惜动身二十年他还，不惜放他的江城，让所有男人远离他，死不承认，非你的幸福。怎么样？你不爱他，他不会嫁给你，这样的婚姻有意思。叶晨，你觉得你不嫁给我，我需要随随便便找一个女人陪我过一辈子吗？我花那么多钱和精力哄一个女人，难道就是为了演一出戏给你看？谁给你的自信？他昨天把香氛拉我手，你把他带走，我懒得管你们的事。江晨以前救过我，他跟我高中开始就是很好的朋友，这事跟他没关系。有关无关都不重要，得罪我，多少是要付出点代价。